फ्रेंड्स हमारा थर्टीन क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस वन बाय फोर ए देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस साइक थीटा बाय टू एज अब फ्रेंड्स देखिए हम इसको करने के लिए क्या फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा राधर देन गोइंग थ्रू द फॉर्मूलाज हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें लेटेस्ट एज्यूम हम अगर ए की वैल्यू वन एज्यूम कर लें अगर हमने ए की वैल्यू वन एज्यूम कर ली तो सेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी वन प्लस वन बाय फोर दैट इज इक्वल टू फाइव बाय फोर बस हम हमारे पास फाइव बाय फोर आ गया अब ड्रॉइड इन अ ट्राइंगल जो हम बेसिक हमेशा करते हैं क्वेश्चन में क्या होता है सेक थीटा हमारा होता है हाइपोर्ट न्यूज अपॉन बेस तो ये हमारा हाइपोर्ट न्यूज ये हमारा बेस और ये हमारा पोपेंडिकुलर ट्रिपलेट है तो ये ट्रिपलेट हमारे लिए ये हो गया थीटा हमारा अगर ये है तो पोपेंडिकुलर हाइपोर्ट न्यूज ये बेस और ये हमारा पोपेंडिकुलर हो गया अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है आप निकाल लेंगे टैन थीटा की वैल्यू अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाए तो हमारा टैन थीटा कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस सेक थीटा हमारे पास सेक थीटा हमारे पास वैल्यू गिवन ही थी हम लोगों ने कितनी निकाली थी फाइव बाय फोर और ये अपॉन टू है तो ये हमारा कितना हो जाएगा एट बाय फोर अपॉन टू तो ये एट बाय एट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया वन और हमने वन किसकी वैल्यू एज्यूम की थी वन हमने वैल्यू एज्यूम की थी ए की तो हमारा आंसर जो होगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये वन किसके इक्वल है ए के इक्वल है तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वन तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स फ्रेंड्स हमने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि इफ एनी टाइम एक्स इज गिवन इन ए प्लस टू रूट बी फॉर्म तो रूट आप एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वही सेम फॉर्म है लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है हमें ये दिया तो ए प्लस टू रूट बी की फॉर्म में निकालना है अभी हमारे पास क्या है सिक्सटीन रूट थ्री है अब हमें इसे क्या निकालना है टू रूट बी की फॉर्म में निकालना है मतलब हमारे पास जो प्लस के बाद चीज आनी चाहिए वो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर टू बचना चाहिए रिमेन लेकिन अभी यहाँ सिक्सटीन है अगर हम टू चाहिए तो हमारे पास ये टू इंटू एट होता है सिक्सटीन टू इंटू एट रूट थ्री अब हम इस एट को क्या करेंगे इस रूट के अंदर लेके जाएंगे अगर हम इसको इसके रूट के अंदर निकालना है तो अब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा अंदर टर्म्स में लाने के लिए तो एट का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास सिक्सटी फोर इंटू थ्री ये हो गया फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या बचा ट्वेंटी एट प्लस टू अंडर रूट अब एट की अगर हमें क्योंकि हमें ऐसा क्या करना होता है हमें यही तो करना होता है कि यहाँ पे जो भी आए उसका फैक्टर्स का जो एडिशन या माइस फ्रैक्शन है वो इस ट्वेंटी एट के इक्वल आना चाहिए अब अगर इसका फैक्टराइजेशन करें हम सिक्सटी फोर का फ्रेंड्स इसका जो भी फैक्टराइजेशन आना चाहिए उनके फैक्टर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए ट्वेंटी एट के इक्वल होना चाहिए अब हम इसको राधे दैन मल्टीप्लाइंग और फिर इसके फैक्टर्स करें इससे अच्छा हम यहीं पे अगर इसको देखें सिक्सटी फोर को अब हम वी कैन ब्रेक एट इंटू एट इंटू थ्री पर अभी भी हमारा ये क्या आ रहा है अगर हम इनको करें फैक्टराइज फैक्टर्स अभी भी कहीं भी प्लस करके ट्वेंटी एट नहीं आ रहा है तो राधे दैन डूइंग दिस अब हम इसको एक एट को और ब्रेक कर लेते हैं ये हमारे पास फोर इंटू टू इंटू एट इंटू थ्री आ गया अब ये आने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए अगर हम इसको देखें फोर थ्री या ट्वेल्व और एट टू या सिक्सटीन मल्टीप्लीकेशन तो हमारा यही आएगा लेकिन हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए सिक्सटीन और ट्वेल्व अब अब देख रहे हैं कि सिक्सटीन और ट्वेल्व का एडिशन भी आपके पास किसके इक्वल है ट्वेंटी एट के इक्वल आ रहा है इसका मतलब अब हमारे पास अगर रूट एक्स निकालना है जो भी इसके फैक्टर्स आते हैं आप उन दोनों पे रूट करके और उन दोनों को एड कर देते हैं हमारे पास रूट क्या आ गया एक सिक्सटीन आ गया और एक ट्वेल्व रूट आ गया एक फैक्टर ट्वेल्व आ गया अब जो बड़ा होता है पहले हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया पहला रूट सिक्सटीन और नेक्स्ट क्या हो गया प्लस रूट ट्वेल्व और रूट सिक्सटीन की वैल्यू हमारे के क्या पता है फोर होती है और रूट ट्वेल्व को हम लिखते हैं टू रूट थ्री सो द आंसर फॉर रूट एक्स इज इक्वल्स टू फोर प्लस टू रूट थ्री फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर की ये ए प्लस टू रूट बी की फॉर्म में ही होना चाहिए आप हमेशा इसको अगर कोई भी फॉर्म दे रखी है जस्ट टेक आउट टू और रिमेनिंग पोर्शन आप रूट में ले जाके और फिर उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पर्सन एड फोर लीटर्स ऑफ मिल्क टू नाइन लीटर्स ऑफ फोर लीटर ऑफ वाटर टू नाइन लीटर्स मिल्क एंड अनदर पर्सन एड फोर लीटर्स ऑफ वाटर टू सेवन लीटर्स ऑफ मिल्क वॉट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क अब हम इस पे रेशियो निकालना है तो देखिए हमारे पास पहले वाटर कितना है फोर और उसमें मिल्क कितना है नाइन नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो पहले वाले वैसे में ए और ये बी इसमें अभी भी वाटर फोर 
और लीटर सेवन और मिल्क सेवन लीटर्स अब हमें स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है रेशियो किसका निकालना है मिल्क का तो पहले वाले में मिल्क कितना है नाइन और टोटल कितना है हमारे पास थर्टीन नाइन प्लस फोर थर्टीन मिक्सर कितना हो गया थर्टीन नेक्स्ट वाले में स्ट्रेंथ अब हमें इसका रेशियो निकालना है तो हम रेशियो पुट कर देंगे अब नेक्स्ट में हमारा मिल्क कितना है सेवन और टोटल मिक्सर कितना हो गया इलेवन अब रेशियो निकालना आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई करने पर इलेवन इंटू नाइन इज नाइनटी नाइन और थर्टीन इंटू सेवन इज नाइनटी वन तो हमारा आंसर आ गया ये अब हमारा मिल्क की स्ट्रेंथ आ गई इन केस हमसे वाटर की स्ट्रेंथ पूछी होती सेम आप वही करते फोर अपॉन थर्टीन अब फोर अपॉन इलेवन और फिर यही प्रोसीजर लगाते तो दोनों में से हम किसी की भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टायर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज थर्टी डिग्री एंड मूविंग सेवेंटी मीटर टूवर्ड्स द टायर इट बिकम्स सिक्सटी डिग्री द हाइट ऑफ द टायर अब लेट इस टेक इफ दिस इज द हाइट ऑफ द टायर इफ अ पर्सन यहाँ से ग्राउंड से दे रहा है उन्होंने कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से टू द टायर टायर है हमारा ये भी एंगल बन रहा है थर्टी uh, डिग्री का ऑन मूविंग सेवेंटी मीटर्स यहाँ से मूव किया तो ये सेवेंटी मीटर्स मूव कर लिया सेवेंटी मीटर्स मूव करने के बाद द एंगल इज बिकमिंग सिक्सटी डिग्रीज तो ये एंगल अब क्या बन जाएगा एंगल बन गया हमारा सिक्सटी डिग्री तो फ्रेंड्स देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है राधर देन टेकिंग एक्स एंड वाई हम कौन सा तरीका अपनाते हैं लेकिन हमें पता है कि टेन सिक्सटी कितना होता है टेन सिक्सटी इज रूट थ्री इफ टेन सिक्सटी इज रूट थ्री इसका मतलब अभी हमारे पास ए बी की वैल्यू जो आ गई वो रूट थ्री के यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी की वैल्यू जो हमारी आ गई अभी रूट के इक्वल आ गई और ये सी बी हमारा अभी क्या है वन के इक्वल है अभी वन के इक्वल है हमारी टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है तो अभी ए बी हो गया रूट थ्री हमारे लिए और ये सी बी हो गई हमारे लिए वन अब नेक्स्ट में देखिए हमारा टेन थर्टी डिग्री है वॉट इज टेन थर्टी डिग्री टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री लेकिन हमें पता है कि अभी ये वन की वैल्यू रूट थ्री है अगर हम इसको रूट थ्री रूट थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री अपॉन थ्री और हमें पता था कि हाँ ये ऑलरेडी ए बी हमारे पास कितनी वैल्यू थी रूट थ्री के इक्वल थी ए बी की वैल्यू रूट थ्री थी और अभी इसमें टेन थर्टी हमारा क्या होगा पूरा टेन थर्टी क्या होगा ए बी अपॉन डी बी और फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ए बी की वैल्यू रूट थ्री थी यहाँ पे से भी हमें रूट थ्री की वैल्यू मिली थी अब डी बी क्या है टोटल है ये डी बी उसमें से सी बी हमारा क्या था वन था डी बी थ्री है सी बी वन था तो बची क्या वैल्यू इस डी सी की वैल्यू अब डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टोटल डी बी में से अगर सी बी माइनस कर दे दैट इज थ्री माइनस वन इफ वी डू तो डी सी की वैल्यू आ गई टू और हमें इस टू की वैल्यू पता है कि डी टू की वैल्यू कितनी है टू की वैल्यू हमारे पास सेवेंटी मीटर्स है तो इसका मतलब वन की वैल्यू थर्टी फाइव मीटर्स है अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है हम निकाल सकते हैं हमें वन की वैल्यू थर्टी फाइव मीटर्स है हमसे पूछा होता कि और डिस्टेंस कितनी कवर करनी होती है टू री टावर तो वन की वैल्यू हमारे पास थर्टी फाइव मीटर्स थी लेकिन अभी हमें निकालनी क्या हाइट ऑफ दी टार ये हाइट ऑफ दी टार हमारा कितना था रूट थ्री अगर वन की वैल्यू थर्टी फाइव है तो रूट थ्री की वैल्यू थर्टी फाइव रूट थ्री मीटर्स तो हाइट ऑफ द टार इज थर्टी फाइव रूट थ्री टू मीटर्स फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा है राधर देन टेकिंग एक्स या फिर वाई आप उससे एज्यूम करके थोड़ा लेंदी पड़ेगा इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से तो इसलिए फ्रेंड्स गो बाय दिस मेथड तो आंसर इज थर्टी फाइव रूट थ्री तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस साइंस स्क्वायर वन डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर थ्री डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर फाइव अप टू साइंस स्क्वायर एटी नाइन डिग्री फ्रेंड्स अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम ये देख रहे हैं वन प्लस साइंस स्क्वायर वन इफ यू लीव वन और अगर हम इसी पे अभी फोकस करें तो हमारे पास क्या है ये साइंस स्क्वायर वन प्लस साइंस स्क्वायर थ्री प्लस साइंस स्क्वायर फाइव और ये अप टू कितना है हमारे पास साइंस स्क्वायर एटी नाइन तक फ्रेंड्स कभी भी ऐसे आपके पास सीरीज आए इसको सॉल्व करने के लिए पुट अ फॉर्मूला पहले फॉर्मूला पुट करने के लिए इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखें विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर साइन सीरीज और कॉस सीरीज के लिए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाए तो हमारे पास लास्ट टर्म कितना है एटी नाइन फर्स्ट टर्म कितना है वन कॉमन डिफरेंस कितना है वन थ्री फाइव दो का डिफरेंस आ रहा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया टू प्लस वन तो हमारा कितना हो गया एटी नाइन माइनस वन एटी एट बाई टू प्लस वन 
दैट इज फोर्टी फोर प्लस वन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए फोर्टी फाइव अब इनका हमें निकालना है क्या सम निकालना है तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे सम निकालने के लिए जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं नंबर ऑफ टर्म्स को यू डिवाइड इड बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू ये कर देंगे तो आपके ये क्या आ जाएगा सम आ जाएगा अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी टू एंड हाफ ये हमारा सम आ गया कौन सी इस सीरीज का साइन वन से लेके साइन एटी नाइन तक और हमारे पास वन ऑलरेडी पहले भी प्लस में था तो प्लस एड कर देंगे वन तो हमारा ये कितना आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ तो हमारा सम कितना हो गया सीरीज का पूरा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ फ्रेंड्स आंसर तो हमारा ये है बट आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि हमने इसको टू से डिवाइड क्यों किया है अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखें साइन स्क्वायर वन और साइन स्क्वायर एटी नाइन आप देखें साइन स्क्वायर वन और साइन स्क्वायर एटी नाइन अब इस साइन स्क्वायर एटी नाइन को हम कॉस स्क्वायर वन लिख सकते हैं तो हमने इसको कॉस स्क्वायर वन लिखा अब हमें पता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो हम देख रहे हैं कि जो भी ये दो पेयर मिलके एक वैल्यू दे रहे हैं हमें तो हमारे पास ऐसे और कितने टर्म्स हैं फोर्टी फाइव टर्म्स हैं तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितनी है वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू एंड हाफ वैल्यू आएगी अब ट्वेंटी टू एंड हाफ वैल्यू आएगी और एक हमारे पास साइन जो रिमेनिंग रह जाएगा वो कितना रह जाएगा सॉरी इनको एड करने पर हमारे पास ट्वेंटी वैल्यू आएगी ट्वेंटी एंड हाफ नहीं ट्वेंटी वैल्यू आएगी क्योंकि ऐसे टर्म्स हमारे पास ट्वेंटी फोर्टी होंगे और वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी आएगी अब हमारे पास एक साइंस स्क्वायर फोर्टी फाइव रिमेनिंग रह जाएगा क्योंकि जहाँ पे ये साइंस स्क्वायर फोर्टी थ्री और साइंस स्क्वायर फोर्टी सेवन जो आपके पास होगा ये भी एक पेयर बना के वन वैल्यू देगा तो रिमेनिंग हमारा सिर्फ साइंस स्क्वायर फोर्टी फाइव रह जाएगा और साइंस स्क्वायर फोर्टी फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वन बाय टू मतलब साइन फोर्टी फाइव की रूट टू होती है वन बाय रूट टू और स्क्वायरिंग करने पर वन बाय टू तो ट्वेंटी तो ऑलरेडी आ रहा था और हाफ हमने और ऐड कर दिया तो ये ट्वेंटी टू एंड हाफ बन गया और वन हम ऐड कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ आ जाएगा तो ये सिर्फ समझाने के लिए आप कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप पहले ये नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे डिवाइडेड बाई टू तो आपका सम निकल आएगा फॉर द सीरीज बढ़ा ले तो अभी so our next question is if the sum of two angles is 120 degree and their difference is pi by 6 then the circular measure of the greater angle is friends hame ye angle pi mein de radian mein de rakha hai thoda sa hamare ko calculation karne mein problem hogi to main ek bar aisa karte hain is pi by 6 ko hi degrees mein change kar lete hain ab pi by 6 ko agar hum degrees mein change kare pehle hum agar dekhe hamare paas sum kya hai x plus y 120 degrees to equal hai next hai x minus y difference of angles kitna hai pi by 6 और पाई बाय सिक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं पाई बाय सिक्स दैट इज वन एटी बाय सिक्स इसका मतलब कितने डिग्री हो गया ये थर्टी डिग्रीज तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थर्टी डिग्रीज अगर हम इसमें सॉल्व करें हमें निकालना है क्या एंगल तो हमारे पास टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे सेवेंटी फाइव डिग्रीज अभी वैल्यू आ गई सेवेंटी अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू देखें तो ऑब्वियस ही बात है वन में से सेवेंटी जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव तो हमारे पास वैल्यू कौन सी पड़ी है सेवेंटी फाइव अब सेवेंटी फाइव को कन्वर्ट किस में करना है हमें पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पाई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पाई बाई वन एटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके फ्रेंड फ्रेंड आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी फाइव इंटू पाई बाय वन एटी तो ये आ जाएगा आ जाएगा फाइव पाई बाय ट्वेल्व सो हमारा आंसर जो है द ग्रेटर एंगल इज फाइव बाय बाय ट्वेल्व दैट इज ऑप्शन नंबर सी तो फ्रेंड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वेयर टाइल्स ऑफ सिक्स डेसीमीटर लेंथ विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम नाइन मीटर्स लॉन्ग एंड फोर मीटर ब्रॉड अब हमें क्या फ्लोर का एरिया कितना गिवन है एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर है नाइन मीटर इंटू फोर मीटर्स अब हमें टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर टाइल्स है तो एक साइड दे रखिए सिक्स डेसीमीटर्स इसका मतलब टाइल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स डी एम इंटू सिक्स डी एम और फ्रेंड्स याद रखना जो आ, हमारे पास होता है वन वन मीटर इज इक्वल्स टू टेन डेसीमीटर्स बस अब हम इसमें अप्लाई करेंगे अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स
तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास कितना था फ्लोर है नाइन इंटू फोर टाइल क्या है अब ये डेसीमीटर्स में है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिक्स बाय टेन और इसको भी सिक्स बाय टेन लिखना पड़ेगा अब ये क्योंकि हमें पता है वन मीटर में टेन डेसीमीटर्स होते हैं तो सिक्स के लिए हम क्या करेंगे सिक्स बाय टेन तो हमारा ये कितना हो जाएगा नाइन इंटू फोर अपॉन सिक्स इंटू सिक्स और ये टेन दोनों में ऊपर चला जाएगा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स नाइन फोर जो थर्टी सिक्स तो ये क्रॉस तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स जो आ गई वो कितनी आ गई हंड्रेड टाइल्स आर हंड्रेड स्क्वायर टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगनल बी डी ऑफ द पैरलोग्राम ए बी सी डी इज सिक्स सेंटीमीटर इफ पी एंड क्यू आर देंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी रिस्पेक्टिवली देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज फ्रेंड्स इसमें हमें क्या है वी आर गिवेन अ डायगनल और सॉरी पैरलोग्राम पैरलोग्राम हमें क्या गिवेन है ए बी सी एंड डी और हमें डायगनल की वैल्यू कितनी दे रखी है सिक्स सेंटीमीटर्स अब क्या बोला है सेंट्रल ऑफ ट्राइंगल एबीसी अब ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल ए बी सी है इसका सेंट्रॉइड पी है और ए डी सी का सेंट्रॉइड क्यू है एंड फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को टू इज टू वन के रेशियो में कट करता है तो ये जो हमारी लाइन होगी इसको अगर हम एम मान ले पॉइंट को तो बी एम को ये किस वैल्यू में कट करेगा जो बी पी इज टू पी एम आएगा वो टू इज टू वन के रेशियो में आएगा तो ये बी पी इज टू पी एम हमारा किस वैल्यू में आ रहा है टू इज टू वन सिमिलरली इसमें भी ये क्यू इसका सेंट्रॉइड है तो फिर इसको ये किस वैल्यू में कट करेगा डी क्यू इज टू क्यू एम हमारा किस वैल्यू में आ जाएगा टू इज टू वन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये बी पी हमारा टू आ गया पी एम हमारा वन आ गया अब सिमिलरली यहां से देखिए हमारा ये क्यू है क्यू एम वन और डी क्यू टू अब हमारे पास सबकी वैल्यू अगर हम देखें तो टू प्लस वन प्लस वन प्लस टू की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स और हमें डायगनल की वैल्यू भी कितनी दी हुई थी डायगनल बी डी की वैल्यू भी हमें सिक्स दी हुई थी हमें निकालना क्या है पी क्यू और पी क्यू हमारा क्या है वन प्लस वन टू जब सिक्स की वैल्यू सिक्स तो टू की वैल्यू टू तो हमारा आंसर जो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज टू सेंटीमीटर्स फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिकेटर विद बॉलिंग एवरेज टेन पॉइंट सिक्स रन पर विकेट टेक टेक्स फाइव विकेट फॉर ट्वेंटी सिक्स रन एंड देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज बाय जीरो पॉइंट सिक्स द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच फ्रेंड्स क्वेश्चन ढंग से पढ़ना द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच तक निकालना है अब फ्रेंड्स इसको हम करेंगे एलिगेशन से एलिगेशन में आपको सेम वैल्यूज पुट करनी होती है अब यहाँ पे हमें क्या दिया है पहली एवरेज कितनी है टेन पॉइंट सिक्स रन पर विकेट तो हमारा हो गया टेन पॉइंट सिक्स नेक्स्ट वो क्या कर रहा है फाइव विकेट देके ले देके लेके और ट्वेंटी सिक्स रन दे रहा है तो ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव अब उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी हो जाएगी फॉर दी नेक्स्ट फाइव विकेट के लिए उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है फाइव और बीच में हम इनका मीन लिखते हैं और मीन अब क्या हो रहा है देयर बाय डिक्रीजेज इज एवरेज बाय जीरो पहले उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी थी टेन अब 0.6 डिक्रीज हो गई है तो 10.6 पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज इक्वल टू टेन तो बीच में हमारी वैल्यू क्या गई 10 अब इसको हम सब करेंगे जब 10 में से 5.2 पॉइंट करेंगे तो वैल्यू आ गई 4.8 और इसको सब करेंगे तो 0.6 ये 0.6 किसके करस्पॉन्डिंग है हमें यहाँ नंबर ऑफ विकेट्स निकालने हैं तो ये पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग थी एवरेज कब आई थी जब उसने फाइव विकेट्स लिए थे तो ये पॉइंट की वैल्यू हम कह सकते हैं फाइव विकेट्स के इक्वल है पॉइंट तो सिक्स की वैल्यू फाइव है हमें निकालना क्या है टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच लास्ट मैच तक एक तो ये पॉइंट सिक्स और ये फोर पॉइंट एट लास्ट मैच तक ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो फोर पॉइंट एट प्लस पॉइंट सिक्स हमारा ये कितना बन गया फाइव पॉइंट फोर तो पॉइंट सिक्स की वैल्यू अगर फाइव है इटमी से पॉइंट सिक्स की वैल्यू फाइव है हमें निकालनी किसकी टिल द लास्ट मैच दैट इज फाइव पॉइंट फोर की वैल्यू तो फाइव पॉइंट फोर की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव पॉइंट फोर अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिक्स पॉइंट सॉरी पॉइंट सिक्स तो सिक्स और ये नाइन जा तो आंसर कितना आ गया फोर्टी फाइव ये टिल द लास्ट मैच है तो हमारा आंसर है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच इज फोर्टी फाइव तो आंसर है आंसर नंबर फोर्थ फ्रेंड्स अब हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल With O as a center, if angle A O E is equals to one twenty degree given, है, 
DAO 36 DAO 36 डिग्री है हमें निकालना क्या है सी बी ई फिर जिसको करने के लिए अगर हम देखें लीनियर पेयर से अगर हम देखें तो ये ओ बी ओ ई अगर ये 120 है तो एंगल बी ओ ई हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज आ जाएगा लीनियर पेयर से अब ये हमारे पास बी ओ ई सिक्सटी डिग्रीज आ गया अब ये सिक्सटी uh, डिग्री uh, आने के बाद हम देख रहे हैं कि जो ओ बी है ओ बी इज इक्वल टू ओ ई है रेडियस है अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे दैट इज एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई दोनों इक्वल होंगे इससे आइजो से लेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से अगर दोनों साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होंगे अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल्स जो बचे वो भी कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्रीज के होंगे तो ये दोनों एंगल हमारे पास कितने आ गए 60 डिग्रीज आ गए ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल भी 60 अब निकालना क्या था हमें सी बी सी बी ई अगर हम सी बी ई देखे तो फिर से ये लीनियर पेयर बन जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल ओ बी ई प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू वन एट्टी लीनियर पेयर से अब हमारे पास ये सिक्सटी डिग्री गिवेन है एंगल ओ बी प्लस सी बी इज इक्वल टू वन एट्टी तो सी बी हमारा कितना हो जाएगा एंगल सी बी इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस सिक्सटी डेट इज वन ट्वेंटी ये मैंने आपको सॉल्व कराया तो आपको लंबा लग रहा है आप तो जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे आप देखेंगे लीनियर पे से सिक्सटी इक्वलेटर ट्राइंगल बन गया ये तो ये भी सिक्सटी और बचा हुआ हमारा ये वन ट्वेंटी तो ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री तो फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग क्वेश्चन है Find the percent increase in sale in year 2013 with respect to year 2008. अब increase find करनी है 2013 से 2008. ये हमारी sales given है, ये years given है. तो अब sales हमें 2008 में हमारी कितनी sales हुई थी? 2008 पे जो sales है वो गई nine. 2008 में nine. 2013 में भी see 2013 के corresponding value है fifteen. तो हमारे इंक्रीमेंट कितना हुआ फिफ्टीन माइनस नाइन फिफ्टीन माइनस नाइन का इंक्रीमेंट मतलब सिक्स का इंक्रीमेंट हुआ सिक्स का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे हुआ बेस ईयर कौन सा हो गया हमारे लिए टू थाउजेंड एट का दैट इज नाइन तो सिक्स बाय नाइन इन टू हंड्रेड थ्री से कैंसिल करने पर थ्री टू जो थ्री थ्री जो टू हंड्रेड बाय थ्री और उस दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स टू बाय थ्री परसेंट तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सेल इन द ईयर फ्रेंड्स एवरेज निकालनी तो पहले हमें टोटल निकाल सेल्स निकालनी पड़ेगी 2008 से 2013 तक एट में हमारी कितनी सेल्स हुई है नाइन फिर 2009 में हमारी कितनी हो गई है ट्वेल्व फिर 2010 में अगर हम देखें टू थाउजेंड सॉरी टू में नाइन 2010 में ट्वेल्व और फिर टू में थर्टी इलेवन में हो गई एटीन फिर ट्वेल्व में हमारी फिर से एटीन हो रही है और हमें थर्टीन तक निकालनी और ये हो गई फिफ्टीन इनको सम अप करने पे हमारा आएगा वन जीरो टू अब एवरेज निकालनी है हमारे पास सम तो आ गया कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने नंबर ऑफ इयर्स है हमारे पास एट से थर्टीन तक हो गए सिक्स इयर्स तो एवरेज कितनी हो जाएगी वन जीरो टू अपॉन सिक्स दैट इज इक्वल टू सेवेंटीन तो ये हमारी एवरेज सेल हो गई फॉर टू 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 तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और हमारा मैथ्स का पेपर सॉल्व होने वाला है अब क्वेश्चन है द टोटल सेल्स फ्रॉम 2006 टू 2015 इन रुपीस इन करोड़ इस अब देखिए अब इसमें तो हमें कुछ नहीं सब टोटल सेल्स निकालनी है सीधा सीधा और ये तो करोड़ में ऑलरेडी है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है एडअप करेंगे अभी हमने देखा था कि टू से टू तक तो हम ऑलरेडी एड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वो हमारा कितना आ गया था वन अब बचे क्या 2008-2013 तो 2006 और 7 और यहाँ से दो साल और तो 2006 और 7 में आप देख रहे हैं कि 6 प्लस 6 तो इसमें हम 6 प्लस 6 और कर देंगे ये हमारे दो साल और ऐड हो गए और 8 से 13 तक हमारे पास वैल्यू थी अब बची क्या 14, 15 की वैल्यू 14 में भी 24 और 15 में भी 20 सॉरी 14 में भी 21 और 15 में भी 21 तो 21 प्लस 21 अब ऐड अप करने पर इनको क्या आ जाएगा वन सिक्स तो हमारी जो टोटल सेल है फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड फिफ्टीन इज वन फिफ्टी सिक्स करोड़ फ्रेंड्स जब हमने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है मैथ्स का तो फ्रेंड्स प्लीज फॉलो आवर चैनल एस एस सी रोडीज और प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड फॉलो इट लाइक इट इफ यू लाइक 
लाइक इट एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है इसमें तो प्लीज डू कमेंट इन इन द सेक्शन और इसके बाद हम और यूजफुल वीडियोस डालेंगे जिसके कि जिसमें कि हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको वैल्यूज uh, बता देंगे और प्लीज डू लाइक अ चैनल एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू